Hujambo na karibu tanga kipindi cha Medicount ya kipindi ambacho ndio kinaanza saa hii. Utakuwa nami da Fosa Prosper kama ilivyo ada kipindi hiki. Tutajifunza mengi katika siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Medicount. Utakuwa nami fuatana nami uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Disemba tatu kila mwaka ni siku ya ulemavu duniani mbapo kaulimbiu ya mwaka huu ni badilika kuelekea jamii endelevu na imara kwa wote. Ulemavu ni hali ya itilafu ya mwili na kiakili ambayo inampelekea mtu kutofanya shuguli zake za kila siku kama ilivyokuwa kawaida. Sasa leo tutajifunza na kwa namna gani mtoto anaweza kupata ulemavu. Anaweza kawa kuzaliwa au ataka upata ukubwani. Tunaye hapa daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama Dr. Abdul Mkenge kutoka za Hanati ya Blessi iliyoko Mbagala jijini Dar es Salaam anataka kufundisha mengi juu ya swala zima la mtoto anawezaje kupata ile mavu. Inaweza kawa kuzaliwa au hata ule wa kupata ukubwani. Kuna aina nyingi za ulemavu au aina tofauti tofauti za ulemavu inategemea na mtoto amezaliwa na aina zipi za ulemavu. Mfano wa aina za ulemavu anaweza mtoto akazaliwa mtoto tunasema ni kwamba anakuwa na ulemavu wa mgongo wazi au kitaalamu tunaita spina bifida. Kuna sababu zake tutaangalia. Mtoto kazaliwa lakini kimwangalia sehemu za nyuma za mgongo utakuta kuna sehemu iko wazi na tunaita mgongo wazi au spina bifida kitaalamu bifida kitaalamu lakini aina nyingine ya ulemavu ambao mtoto anaweza kazaliwa nayo tunasema ni kwamba kuna kitu tunaita cleft lip palate anakuwa na domo au kwenye lips hapa kuna kuwa kuko wazi hii pia itampelekea mtoto anashindwa kuongea vizuri baadaye kwa katika siri za kuongea hata kula pia pia ni aina ya ulemavu lakini kuna aina nyingine ya ulemavu tunasema ni kwamba mtoto anaweza kazaliwa miguu yake miwili yote inakuwa inaingia kwa ndani tunaita club foot kitala pia kuna sababu zake zinaopelekea mtoto azaliwe vile lakini pia kuna aina nyingine ya ulemavu tunasema mtoto anaweza kazaliwa na aina ya ulemavu inaitwa edward syndrome sababu zinaopelekea mtoto kuzaliwa na ulemavu ziko tunasema ni kwamba kwa mfano genetic problem ni sababu za kigenetics lakini pia kuna environmental factor na maana hapa tunaangalia mama anapokuwa mjamzito kuna baadhi ya vitu akiwa yuko exposed nazo anaweza kaja akapata mtoto ambaye mlemavu lakini tuongelee sana sababu ile ambayo inaopelekea na, 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 na binadamu mwenyewe anaweza kaisababisha kwa asilimia kubwa mtoto wake kuja kuwa mlemavu ambao hapa nitazungumzia kuanzia pale mimba inapoanza mpaka mama mama anapokuja anajifungua anapata mtoto wake ambao amekuwa amemshika mkononi Mtaanza na mauzuri ya clinic yale ya awali. Kwa kawaida tunasema ni kwamba mama akishakuwa mjamzito anatakiwa aanze clinic ile miezi mitatu ya kwanza au kabla ya miezi mitatu ya kwanza anatakiwa awe na uzuri ya clinic kitaalamu si tunaita ni kwamba ni prenatal clinic au prenatal care. Hiyo tunasema ni care ambayo anaitakuwa anaitoa health provider au anatoa mtaalamu wa afya kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya ujauzito wa mama mtoto na pia lakini mama itajumuika na kupima baadhi ya vipimo na pia kuna baadhi ya, ya chanjo mama anatakiwa apate mfano mama anapo, anapokuwa na uzuri ya kliniki kwa mara ya kwanza tunasema ni kwamba lazima atakuwa anapima baadhi ya vipimo kwa mfano atapima kipimo kama sukali atapima wingi wa damu mama mjamzito lakini pia atapima mkojo atapima malaria atapima viviu au tunasema mambo na virusi vya ukimwi lakini pia itaambatana na, na, na kuchukua historia ya mama mimba yake ni ngapi na anajifungua kwa njia gani nini faida ya kufanya hivyo vipimo na mama anapokuwa na uzuri ya kliniki kuna baadhi ya tatizo ukigundulika nalo kwa mfano unaweza kukuta labda mama ana shida ya sukari au ana maambukizi ya viviu virusi vya ukimwi au mama mwenyewe ni mgonjwa wa, 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 wa pressure au tunasema ni ana, ana, ana shida ya shinikizo la damu la juu. Kwa hiyo tutakapokuwa tunafanya vile vipimo tuna maana ni kwamba kama tatizo litakuwa limegundulika labda mama ana tatizo la sukari ina maana wafanyakazi wa afya au wataalamu wa afya wanatakuwa wao makini sana mama kwa ajili ya kucontrol ile tatizo lake la sukari ili mradi lisiweze kupelekea mtoto atakananiwa kazaliwa mbemavu kwa sababu sukari pia mama mjamzito kama haijakuwa controlled vizuri inaweza kapelekea baadhi ya ulemavu nilokutajia hapo mtoto anaweza akapata hizo palate na vitu vingine sawa 
lakini pia ukiacha hapo mwanamama pia katika anapokuwa anatembelea kliniki katika hizo shift visit zake tutakuwa tunaambatana na kumpatia chanjo kuna chanjo za tetanus atakuwa anapata mama mjamzito lakini pia kuna dawa za kuongeza damu au madini ya, ya chuma mwilini ambayo tunaita folic acid umuhimu wa hizi dawa tunasema ni kwamba baadhi mtoto akiwa anaundwa au mama ukishapata mjamzito tunasema ni kwamba mahitaji yanaongezeka kwa mfano Mama kwa mjamzito tunasema ni kwamba iron consumption inakuwa ni inaongezeka. Ndio maana mara nyingi mama wajawazito ukiyapima wingi wa damu utakuta damu imepungua ime, ime au imeshuka kwa sababu mtoto naye anakuwa anahitaji ali madini ya chuma. Kwa hiyo maana ya kuhudhuria kliniki anapokuwa anapata hizi dawa za, za, za folic acid tunasema ni kwamba inasaidia kuongeza ile iron ya moyo natumia mara nyingi sana mtoto anakuwa anaitumia lakini pia ina faida kwa mtoto. Na kama anatumia vizuri hizi dawa inasaidia mtoto anakuja kuzaliwa pasipo kuwa na tatizo la mgongo wazi na matatizo mengine ya ulemavu ambayo anaweza yakatokea. Lakini mama mwenye mjamzito itamsaidia damu ishishuke mara kwa mara. Kuna dawa nyingine ambazo mama mjamzito anaweza kazipata au chanjo nyingine tunasema ni kwamba au prophylaxis kama dawa za za, za nani za kuzuia malaria kwa ajili ya mama na mtoto. Kwa mfano anapewa SP Ngineza kashanga mwona puwa hizi dawa kwa ajili ya malaria lakini sina malaria. Ile tunatoa kwa ajili ya kinga ya malaria baina ya mama na mtoto. Kwa sababu ukisha kuwa haukumpa hile dawa, inoeze kapelekia kwanza ujia uzitonyi ukawa haukufikia katika kipindi maalum. Baada unoeze ukaalibika lakini pia inoeze kana malaria ikiwa imeingia kwa kiasi kikubwa. Inoeze kasabisha tatizo la mtoto ambaya naizaliwa. Kwa tunapokuwa tunafanya hizo check up na bazi ya chanjo kupewa tuna avoid tunadi mtoto pia asije akazaliwa mlemavu lakini pia katika kipindi hiko hiko mama tunasema ni kwamba atashauriwa atumie baadhi ya mlo kamili sawa ina maana apate mlo kamili kwa ajili ya kurutubisha ukuaji wa mtoto tumboni lakini pia tunasema ni kwamba anatakiwa atumie mlo kamili kwa ajili ya mwenyewe kupata vitamins sawa E, na baadhi ya mlo kamili kwa mfano pogamboga za majani au daga zenye huwa zinaongeza hiyo madini ya chuma. Kwa hiyo itamsaidia mwenye mama mjamzito na mtoto pia anaweza kumsaidia asizaliwe mlemavu. Ndio maana tunashikilia sana mama mjamzito anatakuwa awe anapata mlo kamili ambao una virutubisho vyote ndani yake. Lakini katika kipindi hiki hiki tunasema ni kwamba cha prenatal mama mjamzito akija clinic huwa atakuwa anapewa ushauri. Mfano wa ushauri atakuwa kwa anaopewa ni kwamba Eiza asi 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 atakozwa uzuri kliniki ya kila mwezi sawa e, na pia akijisikia hali yako iko vizuri kidogo anatakiwa afike afike hospitalini kwa ajili ya kumwangalia aendeleaje lakini pia katika mauzilio haya kliniki hapa tunasema ni kwamba mama mjamzito itakuwa inahamasika na kumfanyia vipimo tofauti tofauti kama ultrasound siku hizi kuna baadhi ya sehemu wana suggest kila mama mjamzito anapokuwa anafika hospitali anafanya kipimo cha tumbo kile ambacho tunasema ultrasound kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto kwa nini inaleta faida ile? Kuna muda mwingine unaweza kushangaa mtoto yuko tumboni, mama afuatishi masharti. Unaweza kushangaa mtoto mwingine anakuwa hana fuvu la kichwa au tunasema skull. Kwa hiyo utashangaa mimba inakuwa kumbe yule mtoto tayari ameshapata ulemavu tangia tangia tumboni. Tunasema ni kwamba ana, anakuwa na shida hiyo. Kwa hiyo kitu kile unapokuwa umekigundua mapema kabla mjamzito hajajifungua wanakuwa wataalamu afya wanakushauri bwana mtoto wako fuvu la kichwa ana. Kwa hiyo sizani kama kuna umuhimu wa hii mimba kuendelea kwetu tunajua tunakusaidiaje kama kuitoa au tukusaidie kwa msaada upi Lakini pia hapa hapa mama mjamzito kabla hajajifungua tunasema kipindi cha ujauzito akiwa yuko katika maendeleo ya ukuaji wa mimba kuna baadhi ya vitu natakuwa mama mjamzito asitumie tunaita hizo ni medication sawa e, kwa mfano kuna baadhi ya madawa mama mjamzito kabla haijapita miezi mitatu atashauriwa atakiwi kutumia kuna madawa kama cipro kuna madawa kama metronidazole mama mjamzito anaambia ni kwamba usitumie kwa sababu gani mama mjamzito akitumia inaweza kapelekea mtoto aliyokuepo tumboni maendeleo yake ya ukuaji wa viungo pamoja na mifupa ile na vitu vingine yakawa yamekuwa yamekuwa disturbed kutokana na madawa aliyotumia ni makali sana. Kwa pia anaweza kapelekea mama mjamzito akapata mtoto ambaye aliyekuwa mlemavu pia. Lakini tukiacha tena madawa kama hayo ya Cipro 
kuna sababu nyingine za za uvutaji sigara sababu za kutumia matumizi ya sigara kwa mama ambaye mjamzito si mazuri sana au sababu za unywaji pombe pia ni sababu ambazo sio nzuri kwa sababu ukitumia sana sigara au ukinywa sana pombe wakati uko mjamzito pia uko kwenye riski factor ya kuja kujifungua mtoto ambao ana ulemavu wengine wanakuwa na matatizo ya moyo au tunasema ni kwamba congenital heart diseases maana katoto kakizaliwa tu utashangani kwamba kanakuwa na na utambaye katoto kana shida ya moyo na mara nyingi wengi wanakuwa watambuagi katoto kakizaliwa na ulemavu huu ambao uko kwa ndani ya mwili wa binadamu ni vigumu kutambua kwa sababu kama sio mtaalamu wa afya lakini kadri atapokuwa anakuwa yule mtoto wako kuna baadhi ya vitu unaweza kushangaa mwenyewe unaviona lakini unajua mtoto wangu mbona ana shida hii kwa mfano akiwa na matatizo kama ya ulemavu wa sehemu za moyo utakuta mtoto mwingine anakiwa ananyonya labda utashangaa anachoka au anatoka jasho sana ananyonya afa anapumzika anaacha kiacha tena baadaye anakuja pale moja kwa moja tunaanza ni kwamba kuhisi maybe mtoto anaweza akawa na, na, na shida ya moyo lakini ukija kuchunguza kumbi alisababisha ni mama mwenye kipindi kile cha cha, cha ujauzito alikuwa anatumia sana vilevi kama pombe alikuwa anatumia sana sigara anavuta kwa hiyo zote hizo zinaenda kusababisha mtoto anaweza akazaliwa aka, aka, mlemavu lakini mbali na hiyo tunasema ni kwamba mama mjamzito pia tunamshauri kipindi chake kile cha ujauzito atakiwi labda afanye x-ray ndio maana hata ukienda hospitalini katika vyumba vya x-ray wanaandika mama mjamzito haruhusiwi kuingia na haruhusiwi kufanya iko kipimo cha mionzi cha x-ray kwa sababu ni kwamba ile mionzi ni mikali sana kwa hiyo kama itatokea itakuwa imeingia katika tumbo la mama mjamzito ni rahisi kusababisha zile ile mionzi kwenda kusababisha ukuaji wa mtoto au uondoaji wa mtoto usikamilike kama inavyotakiwa kwenyeza ikapelekea mtoto pia akazaliwa na ulemavu kwa hiyo hiyo ni sababu inayotokana na, na, na mionzi lakini pia hapa hapa wakati mtoto bado yuko tumboni anaweza akapata ulemavu tunasema mwana mama anaweza akapata trauma trauma nitazungumzia kwa, kwa, kwa kama maybe kuna wengine wanaweza kushangaa mjamzito kasikia mmewe kampiga labda kanipiga ngumi za tumbo au mama labda alipata ajali ikapelekea mpaka tumbo likawa 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 lime 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 be compressed maana kuna mdisturb mpaka mtoto au unaweza kadisturb hata kile kitu kinachoundwa ndani kwa hiyo kinaweza kikadimage baadhi ya pati au ile muendelezo wa uundaji wa mtoto ukawa uh, hauko vizuri pia lakini ukiacha hiyo kuna sababu nyingine tunasema ni kwamba za mama anaweza kapelekea mtoto kuzaa mtoto ambaye mwenye ulemavu tunasema ni kwamba matumizi ya dawa haya holela kitaalamu tunasema ni kwamba hata kama sio mjamzito unatakiwa uwe ukijisikia unaumwa unafika hospitalini kwa ajili ya kupata consultation ya daktari na akikujua wewe mjamzito atafahamu kuna baadhi ya dawa hizi mama mjamzito atakiwi kupewa na kuna baadhi ya dawa hizi mama mjamzito anatakiwa apewe baada ya ujauzito kufika katika hali fulani. Hiyo yote tunasema ni kwamba inakuwa na mjumuiko wa kukusaidia au kumsaidia mama mjamzito asijifungue mtoto ambaye mwenye ulemavu. Mbali ya hivyo pia katika uzuriwaji wa kliniki mama mjamzito akihudhuria kliniki lazima anakuwa na kadi ile ambayo vipimo vilivyopimwa vinakuwa vinaandikwa katika kadi yako. Lakini sio hivyo tu ile kadi kadi unapokuwa mjamzito ukienda hospitali kwa tatizo hata lingine labda unajisikia homa unajisikia tumbo linauma cha kwanza daktari ukienda atakwambia ni kwamba kadi yako ya clinic iko wapi Mama mwingine utasikia mimi kadi nimesahau nyumbani Mfanyakazi mwingine wa afya atakwambia ni kwamba sikupi matibabu mpaka ulete kadi ya clinic Wengine ni kwamba kwa vile elimu ya afya kidogo bado hawana anaweza kaisi daktari kanyambia maneno machafu au mfanyakazi huyu muuguzi kanyambia maneno machafu nikalete kadi kakataa kunihudumia wakati ni tatizo la haraka kumbe hapana maana ya kukwambia ulete kadi ni kwamba mfanyakazi wa afya ataangalia kadi lako la kliniki kuna baadhi ya vipimo umepima atajua labda huyu mtu ana shida ya, 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 ya sukari au huyu mtu ana tatizo la pressure au huyu mtu ana tatizo hili la muda mrefu la upungufu wa damu kwa baada ya kuona kadi yako ya kliniki tayari atakuwa anapata picha ya kukusaidia wewe pamoja na kiumbe chako kilichokuwa kiko tumboni kwa hiyo pia ni vizuri hata kama unakuwa una attend kliniki au una attend hospitali nje ya kliniki una tatizo binafsi lako wewe kama wewe ukienda hospitali unakuwa na ile kadi ya kliniki kwa ajili ya kabla hujapata matibabu tunaanza kuangalia ile previous history ya kwenye kitu kilichojaziwa baadaye tunaendelea na muendelezo mwingine inaweza ikapelekea mtoto labda aka, akawa ametumiwa hiyo vacuum akapata tatizo mama alishapata prolonged labor alishachoka tayari 
na hii kutokana na kuchelewa kufika hospitali mapema. Kwa hiyo unakuja ni kwamba hamna kitu ambacho cha kuweza kumsaidia zaidi ya kufanya hivyo. Na asilimia tu kubwa watoto wanasaliwaga wako vizuri. Kwa hiyo kuna asilimia chache ndio inaweza katokea mtoto baada ya kupata tatizo na ile inatokea labda maybe baada ya kumvuta pale mama mwenyewe ajielewi kwa hata maumbile yake yamebana. Kwa hiyo mtoto naye anapotoka kile kitu kinakuwa kinaweza kikabana, kikabidi complexed. Kwa hiyo baada yaweza kaja kupata matatizo ya ubongo. Kiufupi ni kwamba kila kitu kina faida na asala Na ndo mana hata hapo yuvaki mtumetumia lakini kutokana na ile stage mama aliofikia Na yote metupelikia ni kwamba kutokana na historia ya mama huyu Tangia mapema inge jimbilikana Ange ingia kwenye operation ni asingi mitokea haya yote Kwa hiyo ndiyo kitu ambo kinachopelikia kuwa hivu Baada ya kujifungua mama natakuwa hawe makini sana na mtoto wake kwa sababu hizo ulemavu mwingine unaweza kushangaa mtoto kazaliwa anapata ulemavu kutokana pale ameshajifungua tayari. Mwingine anaweza kapata sepsis au meningitis. Mtoto akipata hizo meningitis tunasema ni kwamba kinachotokea ni kwamba anakuja kupata anaweza akaja akapata akapata matatizo labda ya ubongo kutokana na bacteria infection hizo kwa akapata ulemavu akapata mtindio wa ubongo mwingine akawa taila. Hiyo kutokana na mtoto mama amejifungua mtoto mtoto anaumwa lakini ampeleke hospitali anaangania naye siku hizi kuna kuna hivi vitu tunasema matibabu mengine yanatolewa mpaka kwa njia ya mtandao mtu ana rafiki yake daktari mtoto wake kasikia tu anaumwa kazaliwa jana anampigia daktari daktari mtoto wangu mmoja mbili tatu ndio maana unaweza kusema mtu mtoto wake anakuambia nimemzaa vizuri amezaliwa vizuri kalia kwa wakati lakini baadaye ndo kaja kupata ile tatizo la mtindo wa ubongo au baadaye baada ya mwaka mmoja ndo kaja kupata ile tatizo la, 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 la nini la, la kifafa kuanguka anguka kumbe sababu nyingine zinapelekewa tu mtoto alipata tatizo lakini hakuwaishwa mapema hospitalini kwa hiyo hiyo pia ambao ulemavu ambao unaweza kutokea kwa mtoto baada ya, ya kuzaliwa. Kingine tunasema ni kwamba ni, 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 ni rishe. Mama mjamzito pamoja na mtoto wake tunasema ni kwamba mama akizaa mtoto wake yule mtoto miezi sita ya kwanza anatakiwa ni kwamba anyonye ziwa la mama. Kwa nini tunasisitiza mtoto anatakiwa anyonye ziwa la mama? Ziwa la mama tunasema ni kwamba ndio lina virutubisho vyote ambao mtoto akinyonya anavipata na atakuwa yuko stable na mama kama atanyonyesha mtoto wake miezi sita ile ya kwanza vizuri kabisa itampelekea hata mtoto IQ yake ikaja kuwa kubwa kama pia alizaliwa vizuri huko chini kutokana na ile stage of labor kwa hiyo ukimpa ziwa la mama kutokana na virutubisho vyote mtoto ataimarika na pia faida ya ziwa la mama mtoto akinyonya kutokana na virutubisho vyote hivyo tunasema kama amepata mlo kamili kitendo kile cha mtoto kuenjoy na ziwa lake la mama inamsaidia kuto kuja kupata magonjwa kiholela holela watoto wengi wanaokwaga wanaanzishiwa maziwa haya ya duka ndio maana hata hospitalini daktari mda mwingine ukimwambia mtoto wako unataka umpe maziwa ya dukani maziwa yake sasa si lactogen 1 sijui nini atakwambia mtoto ana shida kama hana shida au mwenyewe hauna tatizo haina haja ya kumpa maziwa e, tunasema ni kwamba nani chakula kingine zidi ya ziwa la mama kwa sababu gani mtoto akiwa anakula chakula ambacho kabla jamii hizo mzita sio ziwa la mama inaweza ikapelekea immunity zake tunasema ni kwamba ile zikawa ziko weak zikawa hazina uwezo kufanya kazi vizuri kwa sababu kitaalamu tunasema mtoto kaja anavyokuwa na anapokuwa ananyonya ndio immunity zinatengenezwa zaidi na zinakuwa ziko strong sawa kwa hiyo kama haumpi ziwa la mama mtoto hanyonyi atakuwa anashambuliwa sana na magonjwa sawa kwa sababu ya maziwa ambayo tunaotumia kuapa sizani kama ana virutubisho ndani sawa kwa hiyo mtoto huyu ni rahisi kupata hata bacteria infection mtoto huyu ni rahisi kupata choo kigumu mtoto huyu pia tunasema ni rahisi kupata maambukizi kama ya ya ya, 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 ya malaria kwa sababu wanapokuja wale wadudu wanaopelekea kusambaza vimelea vya magonjwa wakimwingia ni rahisi kupata ugonjwa kwa kama ni rahisi kupata ugonjwa na umri wake ule bado mdogo anaweza akapata ulemavu kama wa, 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 wa mtindio wa ubongo na vitu vingine Sababu nyingine hapa ya kwenye kujifungua mtoto anaweza akazaliwa mlemavu tunasema ni kwamba mda mwingine mtoto akiwa anazaliwa kuna ile tube ambayo mtoto akiwa tumboni huwa inampitishia kupata chakula, kupata oksijeni na pia inasaidia kutoka tumboni kwa mtoto kutoa zile takamwili inaitwa umbilical cord. Kwa hiyo pia hile tunasema ni kwamba mtoto akiwa anazaliwa ikiwa imemzunguka shingoni au imejinyonga, sawa? inaweza ikapelekea mtoto akawa tunasema anapata condition ya hypoxia avuti oxygen vizuri kwa hiyo kitendo cha ile kodi ikiwa imemvilingisha mtoto kwenye shingo ikablock hizo airways 
mtoto anakuwa kwenye condition ya hypoxia kwa hiyo oxygen inakuwa haifiki vizuri kwenye ubongo kitendo cha oxygen pia kutofika vizuri kwenye ubongo inaweza ikapelekea mtoto akazaliwa na tatizo la, la, la mtindio wa ubongo au akawa na brain damage sawa au akapata hizo dementia lakini faida yake ni kwamba tunauli tena kule mwanzo kama mwana mama angekuwa anahudhuria clinic vizuri ingekuwa inaambatana na ufanyaji wa vipimo kama vya ultrasound ina maana tatizo lingegundulika mapema huyu mtoto ime kodi imezunguka imemzunguka ime, ime kwa hiyo huyu moja kwa moja labda ni kwamba ni vizuri kama anatakiwa afanye operation au ni vizuri tumsaidie kwa njia fulani kwa hiyo ni plan ambayo ingekuwa tayari ishaandaliwa ya kumsaidia mtoto lakini pamoja na mama mwenyewe ambaye alikuwa mjamzito Hapo awali nilikwambia kuwa ulemavu unaweza kawa kuzaliwa au hata mtu akaupata ukubwani. Fuatilia ushuhuda huu kutoka kwa huyu mtoto ambaye yeye alipata tatizo la ulemavu wa macho akiwa mkubwa kabisa. Utajifunza mengi na mwisho wa siku utakuja kuungana na mimi kabisa kwa ulemavu unaweza kawa kuzaliwa au hata mtu akaupata ukubwani. Kwa jina naitwa Dennis Dennis na umri wa miaka 11 nasoma shule ya Uhuru mchanganyiko nasoma darasa la tatu. Historia yangu nimezaliwa nikiwa naona nilikuwa nasoma shule ya Kibasira iliyopo Temeke. Niliposhika umri wa miaka 4 nikaanza kuumwa ugonjwa wa malaria. Siku moja nikaumwa ugonjwa wa malaria nimeumwa baadaye ndo mwanga ukaanza kupungua macho umepungua baadaye mwanga ukaja kuzima ndo likaenda CBRT nilipoenda CBRT wakapima akasema hamna ugonjwa nikaenda kulazwa mbili wakasema hamna ugonjwa mpaka nimeenda kwenye maombi kwenye maombi wamesema ndo hivyo tena hana ugonjwa ndo kakaa nikakaa nikakaa ndo wakasema walimu wa kibasira kumpeleke huyu mchanganyiko nikaletwa huko ndo mpaka leo ni kwa darasa la 3 nivoletwa nikaanza darasa la chekechea nikaja la kwanza nikaja la pili ndo mpaka leo ni kwa darasa la 3 Ukishajihisi ni kwamba mimi mjamzito, ukaenda kupima ukaambiwa we ni mjamzito. Inapofikia muda wa kuzulia kliniki, basi ni vizuri uzulie kliniki kwa ajili ya kufanya utafiti ya mwendelezo wa ujauzito wako kuangalia je, huyu mama yuko sawa? Kama ana labda magonjwa aidha sukari, kama ana tatizo hili, na maana utakavyokuwa na attend kliniki, utakuwa unashauriwa umuone daktari pia watakuandikia dawa la tatizo lako lisizidi lisi sana kwa sababu vitu kama nilizungumzia sukari pia mtu mwenye tatizo la sukari mama mjamzito ilikuwa uncontrolled inaweza ikapelekea mtoto akazaliwa na, 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 na tatizo kwa hiyo ukihudhuria kliniki vizuri tukiambatana na ufanyaji wa vipimo kama una tatizo mapema linagundulika na ni rahisi kuplani katika kipindi chako cha ujauzito kifikia tunakusaidiaje lakini sio hivyo tu hapo hapo katika rutini zako kule za kutembelea kliniki kabla hujajifungua au mama mwenyewe kabla hajajifungua ni kwamba tukigundua mtoto huyu labda hana fuvu sawa au mtoto huyu ana kitu fulani au mtoto huyu atakizaliwa hatoishi ni kwamba tutakuplani mapema tu bwana imimba haina haja ya kuendelea kukua kwa sababu ni kwamba mtoto huyu fuvu lake ni kwamba kikoazi sawa ubongo uko nje sawa au labda hii hali aliyofikia ni kwamba hata mtoto akizaliwa lazima atafariki kuna watoto ambao wanafariki wako aina hiyo Mwezo kushangaa mtoto amezaliwa ubongo kwazi baadaye anakuja anashindwa ku survive sawa kwa tukijua ni kwamba tatizo ni kwamba huyu mtoto hata akizaliwa hatoishi hatuendelea na, ma, na maisha tutakushauri tutaku cancel tutakupa ushauri baadaye tutakwambia nini kinatakiwa kifanyike lakini pia kingine kinachotakiwa kifanyike kipindi mama mjamzito anapokuwa na ujauzito baba naye ni sehemu kubwa sana ya kumpelekea mama mjamzito kujifungua mtoto ambaye asiwe na, na, na ulemavu aina yoyote kwa mfano tulizungumzia sababu moja wapo kule ni kwamba mtoto anaweza kuzaliwa mlemavu kutokana na mama labda amepigwa mwingine kuna watu wengine hawana huruma kwa kweli 
Unaweza ukamkuta ni kwamba mke wake mjamzito lakini akirudi pale kauzika kidogo ajaikiwa chakula kaanza anampiga ngumi za tumbo anamfalua mpaka anakuja hospitali mtu mpaka unamwangalia mpaka unatoa machozi kwa nini huyu kwanza mjamzito alafu amepigwa tena kwa hiyo unapelekea kupeleka unaweza kaja kupelekea mtoto akazaliwa mlemavu kwetu baba baba ambaye mwenye mke mjamzito anashauriwa mke wake amhendo vizuri wawe wanabadilishana mawazo kwa sababu kitaalamu tunasema ni kwamba mama anapokuwa mjamzito sometimes hata akimuona mumewe au akimuona baadhi ya mtu unaweza ushangaa anamchukia kwa hiyo sikucha hata wewe labda ni kwamba ni kwamba mwana mama anamchukia muda mwingine unaweza kushangaa anamchukia mume wake kumbe ni ile hali ya ujauzito kwa hiyo mtu ambaye asiyekuwa na elimu ya kutosha anaweza mbona ananichukia kaanza anaanza kumpiga wanagombana kasababisha mwanamke akawa na mawazo mengi anaumwa mara kwa mara inapelekea mpaka sasa hata unduaji wa mtoto ukawa hafifu sawa kwa hiyo upendo pia mama mjamzito kipindi anapokuwa mjamzito kwa mwanaume ni ina asilimia kubwa sana kuzaliwa mtoto ambaye yuko very bright kutokana na mama mazingira yake alikuwa yako mazuri lakini pia kingine tunasema ni kwamba ili kuepuka tu, watoto wenye ulemavu wawe wachache ni kwamba unapokuwa mjamzito kuzingatia matumizi ya mlo kamili tukisema mlo kamili ni mlo ambao una virutubisho vyote Unapokuwa na mtoto au mtu mzima mwenye ulemavu wa aina yoyote ile usimtenge wala usimseme vibaya kutokana na hali yake alionayo.